ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நியூ சாப்டராக ஆர்கன் சிஸ்டம் இன் அனிமல்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சாப்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த வேர்ல்டில் லிவிங் ஆர்கனிசம்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அதாவது ரொம்ப டைனியான க்ரியேச்சர் அதை நம்ம சிங்கிள் செல்டு ஆர்கனிசம்னு சொல்லுவோம் நம்ம கண்ணால் கூட பார்க்க முடியாது மைக்ரோஸ்கோப்பில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஸோ அவ்வளோ சின்ன க்ரியேச்சரில் இருந்து பெரிய லெவல் ஆர்கனைசேஷன் வரைக்கும் பெரிய ஆர்கனிசம் வரைக்கும் இந்த வேர்ல்டில் வந்து இருக்குது இப்போது சின்ன க்ரியேச்சர் அப்படிங்கிறப்போ பாக்டீரியா வைரஸ் இதெல்லாம் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது மைக்ரோஸ்கோப்பில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்போது இவங்களுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் லெவல் பார்க்கும் போது வார்ம்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து பேர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்படிங்கிறப்போ அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் வரும் அதுக்கப்புறமா ஹியூமன்ஸ் அப்படிங்கிற சின்ன லெவல்லேருந்து பெரிய லெவல் ஆர்கனைசேஷன் வரைக்கும் நம்ம இந்த வேர்ல்டில் வந்து இருக்குது அப்போது இந்த லிவிங் ஆர்கனிசம்லாம் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு இவங்களோட அடிப்படை என்ன பேசிக்கான ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செல் தான் இப்போது ஒரு பில்டிங் இருக்குது சின்ன சைஸ் பில்டிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை பெரிய சைஸ் பில்டிங்காக இருக்கட்டும் இது வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு சின்ன சின்ன பிரிக்ஸ் எல்லாம் அடுக்கி அடுக்கி வச்சு வச்சு இது ஹோல் பில்டிங் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அதே மாதிரி லிவிங் ஆர்கனிசம்லாம் வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணாங்க அவங்களோட பேசிக்கான ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் வந்து என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா செல் தான் செல்னால தான் எல்லா லிவிங் ஆர்கனிசமும் ஃபார்ம் ஆச்சு இப்போது நான் சொன்ன இல்லையா மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கக்கூடிய பாக்டீரியா வைரஸ் இதெல்லாம் வந்து சிங்கிள் செல்டு ஆர்கனிசம் அப்போ சிங்கிள் செல்டு அப்படிங்கிறப்போ ஒரே ஒரு செல்னால தான் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அந்த செல்லுக்குள்ளே நிறையா செல் ஆர்கனைஸ் வந்து இருக்கும் நம்ம லோவர் கிளாஸ்லலாம் படிச்சுருக்கோம் மைட்டோகாண்ட்ரியா கோல்கே பாடிஸ் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் பேக்யூல் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நிறைய செல் ஆர்கனைஸ் இருந்து அததுக்குன்னு ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த சிங்கிள் செல் லிவிங் ஆர்கனிசம் வந்து உயிர் வாழும் அப்போது அந்த செல் வந்து டிஷ்யூவாகவோ ஆர்கனாகவோ ஆர்கன் சிஸ்டமாகவோ ஃபார்ம் பண்ணாது ஏன்னா அது ஒரே ஒரு செல் தான் அது அப்படி தான் வந்து இருக்கும் இதே இது மல்டி செல்லு ஆர்கனிசம் பெரிய லெவலான ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசம் அப்படின்னா அவங்க நிறைய செல்ஸ் நல்லா ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா மல்டி செல்லுலார் மெனி செல்ஸ் நல்லா அவங்க ஃபார்ம் ஆகிருப்பாங்க அப்போ அவங்களோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய செல்ஸ் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து தே வில் ஃபார்ம் அ டிஷ்யூ டிஷ்யூக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மசில் டிஷ்யூ நர்வஸ் டிஷ்யூ இதெல்லாம் இப்போது மசில் அப்படிங்கிறப்போ என்ன சதை தசைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போது இந்த தசை இருக்கக்கூடிய ரீஜனில் அதாவது மசில் இருக்கக்கூடிய ரீஜனில் மசில் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறையா எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அது வந்து மசில் டிஷ்யூ வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் நர்வஸ் டிஷ்யூ நர்வ் அப்படின்னா நரம்பு அப்போது அந்த நர்வ் இருக்கக்கூடிய ரீஜனில் நர்வ் செல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நர்வ் டிஷ்யூ வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ குரூப் ஆஃப் சிமிலர் செல்ஸ் தான் ஒன்றா சேர்ந்து டிஷ்யூ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது மசில் செல்ஸில் ஒன்று நர்வ் செல்ஸில் ஒன்று ஹார்ட் செல்ஸில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி அங்கிட்ட அங்கிட்ட ஒவ்வொரு செல்லாம் சேர்ந்து டிஷ்யூ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சிமிலராக இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் தான் ஒன்றா சேர்ந்து டிஷ்யூ வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் சரி இப்போ செல் வந்து எப்படி டிஷ்யூவாக ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கூடிய டிஷ்யூ டிஷ்யூவெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நெக்ஸ்ட்டு ஆர்கன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஆர்கனுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் பிரெயின் இதெல்லாம் இப்போ ஹார்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஹார்ட்டில் ஹார்ட் செல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து டிஷ்யூ வந்து ஃபார்ம் ஆகிருப்பாங்க அந்த டிஷ்யூ எல்லாம் நிறைய ஒன்றா சேர்ந்து நெக்ஸ்ட்டு ஹார்ட் அப்படிங்கிற ஆர்கன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இப்போ பிரெயின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து பிரெயின் டிஷ்யூ வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த டிஷ்யூ எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து பிரெயின் அப்படிங்கிற ஆர்கன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இப்போ புரியுதா டிஷ்யூ வந்து எப்படி நெக்ஸ்ட்டு ஆர்கனாக ஃபார்ம் ஆகும் நினைக்கூடாது <laughs> ஆனஸ் அந்த வரக்கூடிய அந்த ட்ராக்ட் பார்த்து ஃபுல்லாமே வந்து டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் தான் அந்த டைஜஸ்ட் சிஸ்டமில் சில டைஜஸ்டிவ் கிளாண்டும் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் நம்ம லேட்டராக நம்ம ஒரு டேபிள் கோலம் படிப்போம் நம்ம பாடியில் என்னென்ன ஆர்கன் சிஸ்டம்லாம் இருக்குது அப்போ அந்த ஆர்கன் சிஸ்டமில் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்குது அந்த ஒவ்வொன்றோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராகவே புரியும் இப்போ டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு நிறைய ஆர்கன்ஸ் எல்லாம்
டைஜஷன் அடுத்த ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டமோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா பிளட்டை வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுறது நம்ம பாடி முழுக்க ஸோ பிளட் வந்து எப்படி சர்க்குலேட் ஆகுது பிளட் வெசல்ஸ் மூலியமாக அதாவது ரத்த குழாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வழியாக தான் வந்து பிளட் வந்து நம்ம பாடி ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகுது அப்படி பிளட் சர்க்குலேஷன் நடக்கிறதுக்கு இந்த பிளட் வெசலும் வேணும் அண்ட் ஆல்சோ ஹார்ட் அப்படிங்கிற இந்த பம்ப் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆர்கனும் வேணும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்கனும் சேர்ந்து தான் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு நர்வஸ் சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டமில் நர்வ் வந்து இருக்கும் அந்த நர்வோட வேலை என்ன இம்பல்ஸ் அதாவது மெசேஜை வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறது நம்ம ஹேண்ட் இருக்குது நம்ம ஹேண்ட் பக்கத்தில் சுடான காஃபி மக் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா நம்ம கை வந்து ஹார்ட்னஸ்ஸை ஃபீல் பண்ணும்போது அந்த நேரத்தில் மெசேஜை வந்து இந்த பாடியோட பார்ட்லேருந்து பிரெயினுக்கு கொண்டு போகிறது எதுன்னு அப்படின்னா நர்வ் தான் நர்வ் வந்து இம்பல்ஸ் ஆன மெசேஜை வந்து கேரி அவுட் பண்ணி கொண்டு போகுது பிரெயினுக்கு இங்கே சூடாக ஒரு பொருள் வந்து நம்ம பாடியை டச் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னா பிரெயின் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துரும் உங்க ஹேண்ட் அண்ட் அவுட் இவை அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த நர்வ் இம்பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ நிறைய ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து இருக்கு அந்த ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கன சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து ஒன்னா சேர்ந்து தான் ஒரு என்தேர் ஆர்கனிசம் ஒரு முழு ஆர்கனிசமே வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கனிசத்தோட இருக்கக்கூடிய ஆர்கன் சிஸ்டம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று குவாடினேஷனோட இருக்கும் நீ இதை பாரு நான் அதை பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஒன்றுக்கு ஒன்று குவாடினேஷன் பண்ணி வேலையை பார்க்கும் அந்த இப்போ ஃபார்ம் ஆஃப் காமன் ஃபங்க்ஷன் அவங்கவுங்களுக்குன்னு தனித்தனி ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ணும் பட் ஆனால் குவாடினேஷனோட இருப்பாங்க மல்டி செல்லுலா ஆர்கனிசம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லா மல்டி செல்லுலா ஆர்கனிசம்லேயும் இந்த ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆகவே இல்லை அப்போ எதில் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபைலம் பிளாட்டி ஹெல்மெண்ட்ஸில் ஆரம்பித்து மெமிலியா வரைக்கும் தான் இந்த ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஃபைலமை பற்றி நம்ம யூனிட் செவன்டீனில் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிங்டம் அனிமேலியா அதில் மல்டி செல்லுலராக இருக்கும்போது ஃபைலம் போரிஃபெரா அண்ட் இட்டாரியாவில் வந்து இந்த ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகவே இல்லை ஃபைலம் பிளாட்டி ஹெல்மெண்ட்ஸில் ஆரம்பித்து இதிலேருந்து படிப்படியாக படிப்படியாக அட் லாஸ்ட் மெமிலியா வரைக்கும் தான் இந்த ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து டுகெதராக ஒரு குவாடினேஷனோட எல்லாமே எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பைசைக்கிள் ரைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆர்ம்ஸ் நம்ம கைகள் வந்து அந்த ஸ்டீரிங்கை பிடிக்கணும் நம்ம கால்கள் வந்து பெடலிங் வந்து பண்ணணும் ஸோ நம்ம பிடிச்சி பெடலிங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் பாடியில் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேணும் போன் வந்து இருக்கணும் அதுதான் நம்ம பாடிக்கு ஷேப் ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுக்குது அண்ட் மசில் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கொடுக்குது ஸோ ஸோ மஸ்குலர் சிஸ்டமும் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டமும் வந்து நம்ம கை வந்து பிடிக்கிறதுக்கும் கால் வந்து பெடல் பண்ணுறதுக்கும் கண்டிப்பாக இது ரெண்டும் தேவை அண்ட் இந்த மஸ்குலர் சிஸ்டமுக்கு எனர்ஜியை கொடு வேணும் இல்லையா ஏதாச்சும் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எனர்ஜி வேணும் அந்த எனர்ஜியை கொடுக்குறது எதுனா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இந்த மூணு சிஸ்டமும் சேர்ந்து இந்த மசிலுக்கு வந்து எனர்ஜியை கொடுத்து வேலையை வந்து பண்ண வைக்கிது மூவ் பண்ண வைக்கிது அப்படி நம்ம வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டணும் ஏத்தாப்பில் வண்டி வருதா இல்லை பள்ளம் ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லை ஸ்பீட் பிரேக் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கவனமாக பார்த்து ஓட்டணும் ஸோ நம்ம பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே வந்து மெசேஜ் நம்ம பிரெயினுக்கு சென்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் பிரெயின் வந்து திரும்ப நமக்கு மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணும் இது இப்படி இப்படி பண்ண அதை அப்படி இப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட ஒர்க்கை வந்து டேரக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கு தேவைப்படுறது நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ ஒரு வண்டியை ஓட்டுறதுக்கு இவ்வளோ சிஸ்டம் வந்து டுகெதராக நம்ம பாடியில் ஒன்றா சேர்ந்து குவாடினேட் பண்ணி ஒர்க் ஆகணும் அண்ட் இட் மெயின்டெயினாக ஹோமியோஸ்டாட்டிக் கண்டிஷன் ஆஃப் அ பாடி ஹோமியோஸ்டாட்டிக் கண்டிஷன் அப்படின்னா நம்ம பாடியோட பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் அதாவது இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டில் உள்ளுக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் ரெகுலேட்டிங்கான ப்ராசஸ் தான் வந்து ஹோமியோஸ்டாசிஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம பாடி ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வேர்க்கும் வேர்த்து நமக்கு பாடியை வந்து கூல் பண்ணும் ஸோ நம்ம ஓன் பாடியே வந்து செல்ஃப் ரெகுலேட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணுது அனதர் எக்ஸாம்பிள் குளிர் காலத்தில் நமக்க
if you have any doubt regarding this please do comment let me know in the comment section if you like this video thumbs up share among your friend circle in the video nare per ke useful a irukato neenga the channel ku podhu science pathi easy a tamil understand panni learn panna nanachinga na the channel ungalku romba useful a irukum na enoda channel la physics biology chemistry ella concept cover aagra mari standard 6th la standard 8 varaikku ella enoda complete pannite in the year na standard 9 oda first term mudichu second term vandu post pannikitte varen idhu varaikku post panna ellame enoda channel playlist la irukku you can go there and see it don't forget to subscribe my channel see you soon again in next video thank you for watching